தோல் திரும் பலம்ஜி ஆன்பு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம் ஒரு மாநிலத்தை மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களாக கூறு போட்டு சிதைத்தது அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது அரசியல் நேர்மைக்கும் எதிரானது இந்த நிலையில் அரசின் இந்த நடவடிக்கையை காஷ்மீர் ஜம்மு மற்றும் லடாக் பகுதியைச் சார்ந்த மக்கள் எந்த அளவுக்கு அதை ஏற்றிருக்கிறார்கள் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டறிவதற்கு இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் தலைமையில் உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அனுமதிக்கிற போது இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது என்று நான் இந்த அவையில் கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறேன் மேலும் பருக் அப்துல்லா அவர்கள் உள்ளிட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர்களை வீட்டு சிறையில் அடைத்து வைத்தது ஜனநாயக படுகொலை அவர்களை விடுவித்ததாக நாம் அறிய வருகிறோம் ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்நேரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்திருக்க முடியும் மூத்த உறுப்பினர் முதுபெரும் தலைவர் பருக் அப்துல்லா அவர்கள் ஏன் இன்னும் நாடாளுமன்றத்திற்கு வர இயலவில்லை என்கிற கேள்வி எழுகிறது எனவே உடனடியாக இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்றை அரசு அமைக்க வேண்டும் அந்த பகுதிகளை சுற்றி பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் உண்மையில் அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கு எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது ஜனநாயகம் எந்த அளவுக்கு அங்கே உயிர்ப்போடு இருக்கிறது என்பதை கண்டறிவதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழுவை அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களை மேம்படுத்துவதற்காக அவற்றை வளர்ச்சி அவற்றின் வளர்ச்சிக்காக இந்த அரசு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறது என்று இங்கே பலரும் பாராட்டி பேசினார்கள் ஆனால் சுயேட்சையாக சுதந்திரமாக அந்த மாநில அரசு இயங்கிக் கொண்டிருந்த போக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த மிக மோசமான ஒரு வரலாற்று கரை என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஜம்மு காஷ்மீர் லதாக் ஆகிய மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களையும் மீண்டும் மாநிலமாக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்பதை கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Fifth day of the August month of the year 2019, the everlasting history of India, where our NDS government stubbornly took a decision to abrogate the Article 370 and 35A, the action of which is a part of the prolonged reasonable demand of every true Indian. Secondly, I welcome the recent uh, timely decision of our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi Ji, who is, uh, which is implemented by our honorable home minister sri amit shah ji towards relaxation of restrictions such as release of people from preventive detection etc purely purely on the basis of improvement of the ground realities in order to ensure administrative effectiveness and smooth transit i have a high regard of our honorable finance minister shrimati madam nirmala sitaraman ji who has scheduled the highest budget ever envisaged for Jammu and Kashmir being estimated for the fiscal year 1,428 crore rupees, which is 27% higher than last year. I welcome the remarkable proposal in the budget of Jammu and Kashmir to rehabilitate the refugees of Pakistan, occupied Kashmir and West Pakistan, duly making them eligible for the right of Indian citizenship. which they have not since the last year of independence and our colleague uh, congress mp manish tiwari told jammu and kashmir are got collapsed to, due to this but it is not true madam the real thing is through this bill only the corruption people got collapsed those who are against our country's law and development are got collapsed so finally i am confident this by a budget for jammu and kashmir and ladakh certainly pave the way for better administration good governance and economic development of the region terrorists in kashmir have started counting their final days and thereby help the it helps the jammu and kashmir and ladakh forever unite with our india thank you ma'am